Buna göre FAO hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birleşmiş Milletler Uzmanlık Kuruluşlarından biri olan Gıda ve Tarım Örgütü FAO, dünya genelinde tarım ve gıda durumunu takip amacıyla 16 Ekim 1945 tarihinde Roma merkezli kurulmuştur. Tarım ve tüketicinin korunması, balıkçılık, ormancılık, doğal kaynaklar, teknik işbirliği ile ekonomik ve sosyal işler bölümleri, Çerçevesinde faaliyetlerini yürüten kuruluşa Türkiye 6 Nisan 1948'de üye olmuştur. A. Tarihi eserlerin korunması için tedbirler alır. Hayır, tarımsal e, üretim ve bu noktada tüketiciyi koruma noktasında kurulmuş. B. Doğal afetlerin etkilerini azaltıcı projeler üretir. Hayır, ondan bahsetmemiş. Uluslararası gıda politikaları hakkında çalışmalar yürütür, doğrudur. Ülkelerin küresel güvenlik uygulamalarının denetimini yapar. Hayır, güvenlikle ilgili bir şey de değil. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu açıklamaya göre yargılarından hangileri söylenebilir? İnsanoğlu yeryüzünde var olduğundan beri bilgileri, duygu ve düşünceleri iletmek için farklı teknik ve farklı yollar denemiştir. İlk zamanlarda duman, boru sesi, davul gibi yollar deneyen insanoğlu duygu ve düşünceyi iletmeyi başarmış ancak saklamayı henüz başaramamıştır. Milattan önce 3200'lerde Sümerler tarafından icat edilen çivi yazısı bilginin aktarılması için önemli bir devrim olmuştur. Kil tabletler üzerine yazılan çivi yazısı ile bilgi artık kalıcı hale gelmiştir. Ancak yazmak için harcanan emek ve kil tabletlerin taşınması zamanla sorun olmuştur. Mısır'da papyrus bitkisinin yazılabilir hale getirilmesi, devamında daha kullanışlı olan parşömenin geliştirilmesi bilgi aktarımını kolaylaştırmıştır. Çin'de kağıdın, mürekkebin ve matbaanın geliştirilmesi bilginin aktarılma ve paylaşılma sürecini hızlandırmıştır. Günümüzde ise teknolojik gelişmeler bilginin aktarılmasını oldukça kolaylaştırdığı gibi hızla paylaşılmasını da sağlamıştır. Artık dünyanın neresinde olursanız olun bilgiye, bilgiye anında ulaşılabilmektedir. Bir teknolojinin bilgi aktarımını çok hızlı hale getirdiği, hızlı paylaşılmasında demiş biri aldım. İki, bilgiyi iletme isteğinin her zaman gündemde olduğu yani insanoğlunun var olduğundan beri duygu ve düşüncelerini iletmek istediği ifade edilmiş. Üç, dumanın kullanılmasıyla bilginin saklanmaya başladığı hayır henüz başaramamıştır diyor eledim. Kil tablet, papyrus ve parşömenin bilgi aktarımında kullanıldığını da ifade etmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Buna göre Orhan Gazi ile ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Osman Gazi'nin ölümünden sonra yerine oğlu Orhan Gazi geçti. Orhan Gazi Karaseoğulları Beyliği'nde yaşanan taht kavgasından istifade etti ve Karaseoğulları Beyliği'ni ele geçirdi. Karaseoğulları Beyliği'ni ele geçirmesi Osmanlı Beyliği'nin Adalar Denizi olan Ege'ye ulaşmasını sağladı. Osmanlı Beyliği Karaseoğulları Beyliği'nin sadece topraklarına değil donanmasına da sahip oldu. Bu dönemde Bizans'a yapılan yardım karşılığında Gelibolu'daki Çinpe Kalesi'nin Osmanlı Beyliği'nin topraklarına katılması Türklerin Rumeli'ye geçişini sağladı. 1. İlk Osmanlı donanması kurul İlk Osmanlı donanmasını kurmuştur. Hayır, Karasi'den kalma donanmayı kullanacağız, eledik. 2. Bir Türk beyliğini hakimiyeti altına almıştır. Karasioğulları beyliğini aldı. 3. Devletin sınırlarını deniz kıyısına ulaştırmıştır. Ege'ye ulaşmasını sağladı diyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu açıklamaya göre Osmanlı toplumu hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Onların en sık yedikleri pilav adını verdikleri yemektir. Pilav, piliç, koyun, sığır eti yahut sadece bunlardan birisi veya et olmadığı takdirde tereyağı ile pişirdikleri pirinçtir. Yemek zamanı gelince yere sofra adı verilen derinden yuvarlak bir masa örtüsü yayarlar. Onun üzerine pilav ve eti koyarlar. Ekmeği parçalara bölerek dağıtırlar. Sonra da sofranın etrafına ayaklarını altlarını alarak otururlar. Bismillah yani Allah'ın adıyla diyerek yemeğe başlarlar. Can e, Tivinot bir yemeği yerde oturarak yedikleri, evet bağdaş kurduklarını 
e, burada anlatmaya çalışmış. İki yemeklerini paylaşmayı çok sevdikleri. Hayır bu konuda bir şey ifade edilmemiş. Üç yemeklerde hayvansal ürünler kullanıldığı pilav yanında pilinç, pilinç koyun ve sığır eti diyor. Dolayısıyla aldığım doğru cevabım C şıkkıdır. Bu açıklamaya göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Anadolu'da kurulan ilk medeniyetlerden olan Hititler devlete ait toprakların kullanım hakkını bazı şahıslara vermişlerdir. Bu şahıslar topraklardan elde ettikleri karla atlı arabaların masraflarını karşılamış asker beslemişlerdir. Bu sistemin benzerleri daha sonraki dönemlerde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devleti tarafından da uygulanmıştır. Bir toprak yönetimi konusunda etkileşim yaşanmış. Evet diğer e, uygarlıklarda da görülmüş. İki devlet arazilerinden elde edilen gelirle asker yetiştirilmiş. Asker beş, beslenmiş diyor aldım. Üç daha fazla toprak kazanma isteği devletler arası rekabete neden olmuştur. Bu doğru bir bilgi olabilir ama paragrafın genelinde bundan bahsetmiyor. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Verilen göç örnekleri ve ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 1. Almanya'da 1960'lı yıllardan itibaren ortaya çıkan işçi ihtiyacı nedeniyle Türkiye'den çok sayıda vatandaş çalışmak için Almanya'ya göç etmiştir. İlk başta sadece kendileri giden bu işçiler zamanla ailelerini de yanına almışlardır. 2. Türkiye'nin bir tarım ülkesi olması ve bu alanda çalışacak iş gücüne zaman zaman ihtiyaç duyulması nedeniyle tarım ürünlerinin hasat dönemlerinde ülke içinde geçici göçler yaşanmaktadır. Örneğin fındık sezonunda Karadeniz bölgesindeki illere özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden çok sayıda işçi gelmektedir. Şimdi bir A dış göç doğrudur dış göç iki beyin göçü hayır beyin göçü değildir eledik. B. İç göç. Hayır. Almanya'ya gidilmiş. İç göç olamaz. Eledik. C. Dış göç. Doğru. Birincisi dış göçtür. 2. Mevsimlik göç. Doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu metne göre antidemokratik yani demokratik olmayan uygulamalarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Demokrasi ile yönetim esası yöneticilerin halk tarafından belirlenmesidir. Yöneticiler halktan aldığı yetkiyle yasaların kendilerine tanıdıkları süreler içinde görev yaparlar. Ancak tarih boyunca demokrasiyi kesintiye uğratan antidemokratik uygulamalar da yaşanmıştır. Örneğin Roma İmparatoru. Jules César iktidarı darbe yaparak ele geçirmiştir. Fransa'da 1799 yılında Napolyon, Irak'ta 1968 yılında Saddam Hüseyin, Libya'da 1969 yılında Muammer Kaddafi, Afganistan'da ise 2021 yılında Taliban darbe ile ülke yönetimlerine el koymuştur. Darbe silah gücü kullanılarak halk egemenliğinin çiğnenmesi ve yönetime zorla el konulması durumudur. Ülkemizde de demokrasiye zarar verebilecek olaylar ve girişimler yaşanmıştır. 1960, 71 ve 80 askeri darbeleri ile 15 Temmuz 2016 darbe girişimi örnek olarak gösterilebilir. Hangisine ulaşılamaz? A. Türkiye'de askeri darbelerin gerçekleştiği, evet, halkın yönetim üzerindeki etkisini engellediği, seçmiş olan halkın iktidarını e, zorla, silah zoruyla e, el koymaya çalışıyorlar yönetime tabii ki. Zaman içinde bazı ülkelerde örneklerinin yaşandığı ki yukarıda e, Roma, Irak, Fransa örnekleri verilmiş. 15 Temmuz girişimine yabancı ülkelerin destek verdiğine dair paragrafımızda herhangi bir cümlemiz yok. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkıdır. Bu metinde vakıflarla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır? Vakıflar tarih boyunca hangi amaçlarla kurulmuş olurlarsa olsunlar, İslam ve Türk dünyasında birbirinden önemli çok çeşitli hizmetleri üstlenerek 
günümüzde modern devletin yapmakta olduğu çok sayıda kamusal görevi yüzyıllarca başarıyla yerine getirmişlerdir. Özellikle Osmanlı döneminde vakıf konusundaki şuur ve duyarlılık bütün medeniyetleri geride bırakan bir çıtaya yükselmiştir. Bundan dolayı Osmanlı medeniyeti vakıf medeniyeti olarak nitelendirilmiştir. Evliya Çelebi 17. yüzyıldaki Osmanlı vakıf eserleri hakkında ben 50 yılda 18 padişahlık ve krallık yere seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim diye yazmıştır. Osmanlı sosyoekonomik ve kültürel hayatının neredeyse tamamını kuşatan vakıf sistemi günümüzde de dünyanın dört bir yanında hala hayatın vazgeçilmez kurumları arasında yer almaktadır. A. Osmanlı'da en üst seviyeye ulaştığını ulaşabilirim. Günümüzde de varlığını devam ettirdiği son cümlelerde ifade edilmiş. Türk İslam dünyasında önemli hizmetleri üstlendiği elbette ondan da bahsetmiş e, şu ilk cümlemizde görülebiliyor. Modern devletlerin kamu hizmetlerini yerine getirdiğine dair bir cümle söz konusu değil. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Buna göre iletişimde sen dilinin kullanılması durumlarından hangilerine neden olur? Sen dili kişinin karşısındakine özellikle de kişiliğini hedef alarak konuşmasıdır. Cümleler sürekli ikinci tekil şahıs ifadeleriyle kullanılır. Sen dili ifadeleri karşılaşılan davranışla ilgili bilgi vermez ve suçlayıcı mesajlar içerir. 1. Sürecin olumsuz bir hale girmesi ki sen dili iletişimi bozan, unsurlar içerir. 2. Dinleyicinin kendini değersiz hissetmesi e, olumsuz bir iletişim yani e, suçlayıcı tavırlar bunu sağlar. 3. Dinleyicinin savunma durumuna geçmesi e, suçlayıcı olunduğu zaman karşı taraf savunmaya geçecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Atatürk'ün bu sözlerine göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Atina ve Sparta gibi Yunan şehirleri bir nevi demokrasi ile yönetilirdi. Roma dahi demokrasi hayatı yaşamıştır. Türk millete en eski tarihlerinde meşhur kurultaylarıyla bu kurultaylarda devlet reislerini seçmeleriyle demokrasi fikrine ne kadar bağlı olduklarını göstermişlerdir. Bir, kurultaylarda demokrasinin yaşandığı ki bu kurultaylarda devlet, devlet reisini seçmeleri... İki tarihin Türk tarihinde de demokrasi izler olduğu izleri olduğu net ortada örneğini vermiş. 3. Demokrasinin farklı toplumlarda uygulandığı e, Atina, Sparta, Yunan şehirleri, Roma dahi demiş aldım. Demokrasinin günümüzde de çok fazla yaygınlaştığı bugünden bahsetmiyor. Dolayısıyla alamam. Doğru cevabımız C şıkkıdır.